na tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake mpende bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote na mpende jirani yako kama nafsi yako msaada wetu ni katika jina la bwana wapendwa katika bwana fungueni mioyo yenu sasa tumuungamie Mungu dhambi zetu kwa kutumia ungamo lile la kwanza Mungu Mwenyezi Baba wa rehema mimi nilie maskini na dhaifu na kuzaliwa katika hali ya dhambi na ungama mbele zako dhambi zangu zote nilizozifanya waza kwa kunena na kwa kutenda nimekukasirisha mara kwa mara nikastahili adhabu yako hapa duniani na hata milele lakini nazijutia dhambi zangu na kutubu kweli na kusi kwa rehema yako iliyokuwa Unihurumie na kuniokoa mimi nilie maskini na mwenye dhambi e Bwana nisamee dhambi zangu zote nipe nguvu ya roho mtakatifu nishike mwenendo mpya Ungamo hili likiwa ni la kweli na tukitaka kwa moyo wote msamaha wa dhambi kwa ajili yake Yesu Kristo basi kwa nguvu ya neno lake na kwa agizo la Bwana wetu Yesu Kristo ninatangaza ya kuwa Mungu kwa neema yake ametusamea dhambi zetu zote katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tafadhali naomba simame. Antifoni na Zaburi ya siku ya leo tunaendelea na ile antifoni na Zaburi ya kupaa kwa Yesu Kristo. Kurasa wa 280 Peace. Bwana aliye juu mwenye kuogopya Mwimbie ni Mungu na imbeni na Mungu ndiye mfalme wa dunia yote Mungu awamiliki mataifa kuwa watu wamekusanyika atukuzwe baba na mwana na roho mtakatifu Ka 
Tikamani E Bwana tunakuomba amani ya ulimwengu wote na umoja wa kanisa la Mungu E Bwana tunaombea wote wanaoingia nyumbani mwako wanaokuabudu na kukusifu Mungu tusaidie utuokoe uturumie na kutuhifadhi kwa neema yako Utukufu ni wa Mungu juu mbinguni Kwa tu kuse peke shukrani zitolewe sababu ya rehema ku ali o tu tendea mungu atu enda sana Sabamu ni ametupa Utege mana vema Wana kae nanyi Masi halitukia tumesimama ukiye jirani yako ungie mkono mwambie amani ya Bwana iwe nawe Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nasi sote sasa na hata milele Amen Aya ya siku ya Bwana kabla ya Pentecoste sikie kuomba kwetu Exaud inasema Nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Na tuombe. E Mungu mfalme mtukufu. Uliyempandisha mwana wako pekee Yesu Kristo katika ufalme wako mbinguni. Usituache yatima bali utupelekee roho mtakatifu ili atufariji na kutuongoza mpaka tutakapofika huko aliko tutangulia mwokozi wetu Yesu Kristo aishie na kumiliki pamoja nawe na Roho Mtakatifu daima milele na milele amen Tusikie neno la pili kutoka waraka wa Yakobo mlango wa tano mstari wa 13 mpaka wa 15 waraka wa Yakobo mlango wa tano mstari wa 13 mpaka 15 nami nitasoma katika jina la Bwana Mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi Mtu wa kwenu amekuwa hawezi na waite wazee wa kanisa nao wamuombe na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana na yule na kule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjo yule na Bwana atamuinua hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa amen neno la Mungu aliwe taa na mwanga mahali popote tunapokuepo tangu sasa na hata milele basi tuungane na tuimbe haleluya haleluya so wengine wa wote ulimwenguni tukikiri ile imani ya mitume na muamini baba mwenye neno sema Mungu wa mbingu na nchi na muamini Yesu Kristo mwana wake wa pekee mwana wetu aliyechukuliwa mimba mimba wa Roho Mtakatifu aliyeuwa na Petro na Yohana akatekwa kwa imani kwa kwa Siku ya tatu akafuka kutoka kwa watu akapaa mbinguni akatekwa mkono 
tuendelee kuwakaribisha katika ibada hii ya tatu na tuendelee kujisikia furaha ya kuwepo katika nyumba ya Mungu na wakati huu tunapoenda kumtolea Mungu sadaka zetu na maendeleo tutaimba wimbo namba 362 fungu lile la tatu na kisha tutaendelea baadaye tatu na sitini na mbili sifa e, tumia nafasi hii sasa kuleta matangazo ya siku ya leo tarehe 24 mwezi wa 5 2020 siku ya Bwana kabla ya Pentecoste neno linalotuongoza siku ya leo ni kungoja ahadi ya baba kungoja ahadi ya baba tangazo la kwanza 
Tunapenda kuwakaribisha wote tumwabudu Mungu wetu katika roho na kweli. Tangazo la pili wageni ambao wametufikia na vieti vya safari nao ni Grace Moipopo na Janet Moipopo toka ushirika wa Willowless Diocese ya Iringa. Uh, wanahamia hapa ushirikani na lakini pia kama kuna mtu mwingine ambaye ni mara yake ya kwanza kushiriki pamoja nasi katika ibada hii pamoja na Grace pamoja na Janet naomba wasimame mahali walipo tuweze kuwakaribisha kwa utaratibu wa kanisa letu kama wapo hao waliosomwa na wale ambao ni wageni mara yao ya kwanza kufika karibu naomba unaweza kusimama kimya hiki kinaonyesha hawa tuna wageni lakini pia na hawa wageni wetu hawajaweza kufika katika ibada hii. Tangazo la tatu ni matoleo ya tarehe 17 mwezi wa 5 2020 jumla ya matoleo hayo ilikuwa ni kiasi cha shilingi milioni 4 laki 490 na moja. lakini ikiwa ni pamoja na dola za Kimarekani 830 pamoja na euro moja. Tunapenda kuendelea kumshukuru Mungu sana aliyetupa afya ya kumwabudu na utayari wa kumtolea kwa hiari mali zetu alizotupa kwa kazi yake. Mungu azidi kutubariki sisi sote na Mungu aendelee kutunemesha. Tangazo la nne ni ndoa. Tangazo la ndoa, ndoa za washirika. Kwa mara ya kwanza tunatangaza ndoa ya tarehe 13 mwezi wa sita na ishirini Ndoa hii itafungwa ushirika wa KKT Emmanuel Singida ambayo ni ndoa kati ya Bwana Bernard John Piuza pamoja na bi Abela Jonathan Kajuna. Kwa mara ya pili tunatangaza ndoa ya tarehe sita mwezi wa sita na ishirini ambayo itafungwa saa 9 alasiri kati ya Bwana Atanas Pato Usaga na B. Lesbeth Michael Moragwa. Lakini pia tunatangaza ndoa uh, na hii ndoa itafungwa katika ushirika wa KKKT Katesh Manyara kati. Lakini pia tunatangaza ndoa kati ya Bwana Peniel Darema na B Neema Ndowo ambayo inatarajiwa uh, kufungwa tarehe 30 mwezi wa tano mwaka na ishirini. Ndoa hii pia inatarajiwa kufungwa katika ushirika wa usasani kati. Uh, lakini pia tunatangaza ndoa kwa mara ya tatu ndoa kati ya bwana Emmanuel Bernard Mwaseba na B Suma Jacobs Mwambegele. Na uh, matangazo mengine yote ya ndoa mengine yamebandikwa katika ubao wetu wa matangazo karibu na duka la vitabu. Zamu za wazee leo ni wazee wote waliopo katika ibada hii watakuwa zamu. Na huu ndio mwisho wa matangazo yaliyoandikwa katika daftari letu hili la matangazo ya siku ya leo. Lakini pia sambamba na matangazo haya yote tuna tangazo la Tanzia Aa, ndugu au baba Benjamin Hina ametualiwa katika maisha haya tarehe 22 mwezi wa tano mwaka na ishirini baba huyu au mzee huyu Benjamin Muhina ni mume wake na Jen Muhina ambaye pia ni kiongozi wa kati ya viongozi wa kina mama katika ushirika wetu lakini pia ni mwimbaji wa kwaya ya upendo lakini pia ni mwalimu wa uh, shule ya Jumapili au Sunday School tumeleta tangazo hili kwa sababu mipango inaendelea ya kulaza mwili wa baba huyu na kesho tarehe 25 na nane ibada ya kuaga mwili wake itafanyika pale uh, St Alban Anglicana lakini baadaye maziko yatafanyika katika makaburi ya Kinondoni na ningezidi tu kuomba kwamba tuendelee kuwakumbuka katika Uh, wakati huu mgumu kama familia ili Mungu azidi kuleta faraja yake kwa mama na kwa wengine wote katika familia hii ya Mhina. Tunafahamu msiba haujawahi kuzoeleka na haitawahi kutokea tukazoea lakini tunajua Mungu ndiye pekee anayeweza kutuimarisha. Bwana Yesu asiwe sana. Basi naomba usimame na kisha tutaomba kwa ajili ya familia hii. Tuo. Mungu uliye mwaminifu 
unayetupa nafasi ya kuishi katika maisha haya hapa duniani kwa kusudi lako. Tunakushukuru kwa ajili ya maisha uliompa mzee wetu Benjamin Ina kwa wakati wote na miaka yote na kwa kila jambo ambalo aliwahi kupitia katika maisha yake. Tunakushukuru kwa zawadi hii. Lakini pia tunakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu ambaye umetuambia wazi kupitia watumishi wako ya kwamba duniani tunapita duniani sio makazi yetu ya milele. Kwa hiyo tunalo tumaini ya kwamba mzee Benjamin Mina sasa yuko katika makazi ya milele, makazi ambayo Bwana hayataharibiwa na wevi, makazi ambayo hayaharibiwi na magonjo. Kwa hiyo Mungu tunaendelea kukushukuru pia hata kwa jinsi ambavyo wewe ni Mungu hata wakati wa shida na wakati wa taabu wakati wa raha na wa furaha bado wewe ni Mungu. Tunaomba endelea kutuletea faraja kwa mama huyu mjane, endelea kuona kuleta faraja kwa watoto na ndugu na jamaa na marafiki wote. Tunajua faraja ambayo ulimwengu una uwezo katoa sio ya kudumu, lakini ya kwako Mungu ni faraja ya kudumu. Na kwa hiyo tunaomba Mungu kaendelee kuwa faraja katika kipindi hiki kigumu cha ndugu zetu hawa. Lakini tunaomba washikamanishe kama familia, wape umoja, wape kuelewana upo wakati ambao adui haugopi machozi na uchungu tulio nao lakini huwa mara nyingi anatumia nafasi hiyo kuvuruga familia na kuleta machozi zaidi kuliko yale ya kupotelewa na ndugu Mungu ninaomba ukawe ni faraja katika familia hii ukaendelee kuwa Mungu katika maisha yao na hata tukaweza kuona faraja hii Mungu kutoka kwako kaponye na kuganga mioyo yetu kwa sababu ya huzuni ya kuondokewa na ndugu yetu heshima ni za kwako Mungu kwa sababu tunajua ya kwamba hautatuacha sasa na hata mlele. Kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi tumeomba hayo tukiamini. Na kila mtu aseme amen. Tafadhali naomba uketi. Uketi. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Wakati huu tutakapoenda kusikia ujumbe wa neno la Mungu tutamalizie lile beti la 362 fungu lile la sita ya tatu na sitini na mbili fungu la sita katika injili ya Mathayo mlango wa 16 mstari ule wa kwanza mpaka wa 13 injili ya Yohana mtakatifu mlango wa 16 mstari wa kwanza mpaka wa 13 na mimi nitasoma kwa kuatangulia katika jina la Bwana maneno hayo nimewaambia msije mkachukizo watawatenga na masinagogi na saa yaja takapo dhania kila mtu wa uwai yuko ya kuwa anamtolea Mungu ibada na hayo watawatenda kwa sababu hawamjui baba wala mimi lakini nimewaambia hayo ili makusudi saa ile itakapokuja muyakumbuke ya kuwa mimi naliwaambia sikuambia hayo tangu mwanzo kwa sababu nalikuwa pamoja nanyi lakini sasa naenda zangu kwa yeye aliyenipeleka wala hakuna mmoja wenu aniulizaye unakwenda wa unakwenda unakwenda ila kwa sababu nimewaambia hayo huzuni imejaa mioyoni mwenu lakini mimi nawaambia iliyo kweli yafaa mimi ninyi mimi niondoke kwa maana mimi nisipoondoka usaidizi hata kuja kwenu bali mimi nikienda zangu 
itampeleka kwenu naye akiisha kuja huyo atao hakikisha uli, atao hakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu kwa habari ya dhambi kwa sababu hawaniamini mimi kwa habari ya haki kwa sababu mimi naenda zangu kwa baba wala hamnioni tena kwa habari ya hukumu kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa hata bado ni kali ninayo mengi ya kuambia lakini hamwezi kuyastahimini hivi sasa lakini yeye atakapokuja huyo roho wa kweli atawaongoza awatie kweli kwenye kweli yote kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe lakini yote atakayoyasikia atakayoyasikia atayanena na mambo yajayo atawapasha habari amen na tuombe Mungu baba tutupendaye na unaye tujali ninakushukuru kwa ajili ya ibada hii tena ninaomba weka ndani ya moyo huu na ndani ya meza hii ya chakula chako cha uzima ili watoto wako waweze kupakua chakula chako na kila mmoja aweze kusikia lile analotakiwa kusikia na kila mmoja Mungu naomba ukampe uwezo wa kuelewa anachotakiwa kuelewa ni kwa Yesu Kristo naomba nivuvie sasa uwezo wako ili niweze kunena neno lako kwa ujasiri kwa Yesu Bwana na mwokozi wetu amen tafadhali naomba uketi Bwana Yesu wapewe sifa ni shukuru Mungu kwa ajili ya ibada hii ya tatu na nikushukuru wewe ambaye umeweza kupata nafasi leo ya kuwepo katika nyumba ya Mungu na ninaamini kabisa sasa kuna wengine ambao bado walikuwa hawawezi kufika ibadani na kushukuru Mungu kwamba baadhi wameweza sasa kuanza kurejea kanisani sifa na heshima kwa Mungu Bwana Yesu asiwe sana leo tumepewa neno au kichwa cha somo tumepewa vichwa viwili e, kichwa cha kwanza ni sikia kuomba kwetu kichwa cha pili ni kungoja ahadi ya Bwana au ya Baba na mimi katika vichwa vyote viwili nimejaribu tu kuweka msingi wa kuvileta pamoja na kuleta maana kwamba tunapozungumza habari ya kungoja ahadi ya Bwana a, nimeweka hili jambo kama ni kiini cha somo letu kungoja ahadi ya Bwana ni kiini cha somo letu kimsingi tunapojaribu kuonyesha kwamba ninapojaribu kuonyesha kwamba ni kiini nataka nionyeshe ya kwamba tunangojea kutoka kwa Bwana na tunapongojea tunahitaji kufanya nini sasa leo anasema tunaomba usikie kuomba kwetu kwamba tunapongojea ahadi ya Mungu tunatakiwa kuendelea kumuomba Mungu ili asikie maombi yetu tunapomkumbusha ahadi zake Bwana Yesu asiwe sana. Kwa hiyo tukizungumza habari ya kusikia kuomba kwetu na wiki iliyopita tulikuwa tunaomba Mungu tunajifunza somo la maombi lakini hata sasa tunajaribu kuangalia katika maombi unapoomba kuna jambo ambalo unalifuatilia. Na ile kwamba umemuomba Mungu au Mungu ameahidi atafanya haitupeleki sisi tuende likizo kumuomba yeye tunatakiwa kuendelea kumuomba kwa bidii na ili kumuomba kwa imani ili aweze kusikia kuomba kwetu Bwana Yesu asiwe sana na kwa hiyo pengine swali la msingi ambalo ningeweza kuliweka hapa ni kwamba ahadi ya baba ni kitu gani ahadi ya baba ni kitu gani kutokana na hili swali najaribu kuanza kuweka utangulizi au msingi huu kueleza maana ya ahadi ya baba ni kitu gani kimsingi ili tuweze kuona ahadi lazima tujue maana ku ahadi ya baba lazima tujue maana ya neno ahadi. Ahadi ni kitu gani? Ahadi maana yake ni agano la kutimiza kitu au jambo fulani kama lilivyokusudiwa. Kutimiza kitu au jambo kama lilivyokusudiwa. Kwa hiyo unaposema ahadi ya baba maana yake kuna jambo baba aliliahidi. Kwa hiyo hiyo ahadi inatakiwa kutimizwa kama ilivyokusudiwa Bwana Yesu apewe sifa. Na ninapoangalia kwa haraka kila mmoja wetu anaweza kuelewa ahadi hii ya baba ni nini? Ahadi hii ni ile ambayo iliahidiwa katika Yoeli mlango ule wa pili, mstari ule wa 28 mpaka 29. Yoeli mlango wa pili, mstari wa 28 hadi 
nitasoma neno la Mungu linasema hivi hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamiminia roho yangu nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili na wana wenu waume kwa wake watatabiri wazee wenu wataota ndoto na vijana wenu wataona maono tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake katika siku zile nitamimina roho yangu hii ni ahadi ambayo Mungu alizungumza kwa nabii Yoel miaka mingi iliyopita na alikuwa anazungumza hapa ni katika agano la kale kwamba hii ahadi itakapokuja anasema atamimina roho yake yani Mungu roho yake ataimimina kwa wote wenye mwili kwa lugha rahisi ni kwamba sentensi ile ya kwanza nasema hata itakapokuwa baada ya hayo maana yake kuna mambo yalitangulia kuwepo lakini pia anaposema nitamimina kwa watu wote wenye mwili maana yake kabla hakuwa anamimina kwa watu wote wenye mwili. Kwa lugha hii ni kwamba anaelezea kipindi na majira mapya yanayokuja katika maisha ya watu wake wanaomwamini kwamba kinakuja kipindi ambacho Roho Mtakatifu hatakuwa juu ya Musa tu. Roho Mtakatifu hatakuwa juu ya Yoshua tu au Kalebu tu. Lakini kila anayemwamini atamiminiwa na amezungumza makundi yote karibu yanayopatikana kwenye jamii anasema wazee vijana wake kwa waume hata wafanya kazi hata wale walioko makazini hata wale walioko majumbani mwetu na wao pia biblia inatuambia watamiminiwa roho mtakatifu kwa lugha nyingine ni kwamba anataka kueleza hiki ni kipawa ambacho Mungu mwenyewe anaamua kuwaidia wanadamu kwa sababu anajua roho mtakatifu ni wa muhimu kwa hao watu na kwa hiyo anasema sitagawa kwa watu fulani fulani ninahitaji kugawa kwa watu wote na kwa hii lugha inataka kutuonyesha kwamba kumbe Roho Mtakatifu kuwa na Roho Mtakatifu haitusaidi tu kunena kwa lugha. Kuwa na Roho Mtakatifu haitusaidi tu kuhubiri injili. Kuwa na Roho Mtakatifu maana yake ndio maisha ya Mkristo yanavyotakiwa. Maana yake kama vile tunavyopumua ndivyo ambavyo tunahitaji kuwa na roho wa Bwana juu ya maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Na inavyoonyesha kwamba Mungu hakumfunua huyu Roho Mtakatifu kwa kila mtu katika nyakati zilizopita kama nilivyotangulia kusema lakini kuna baadhi utaona mifano nitakaokupa baadhi ya watu ambao Mungu alijifunua kwako na kwao na akaweka roho yake juu yao. Moja ni kutoka kitabu kile cha kutoka mlango wa 31 mstari wa tatu Kutoka 31 mstari wa tatu Biblia inatuonyesha kwamba Bezaleli huyo ni mtu alijazwa roho ya Mungu kwa ajili ya hekima, maarifa, ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina roho ya Bwana roho ya Bwana iliingia ndani ya bezale, beza, bezaleli Biblia inatuonyesha kwamba kumbe roho wa Bwana pia au roho wa Mungu au roho mtakatifu ana uwezo wa kumwekea mtu hekima ana uwezo wa kumpa mtu maarifa ana uwezo wa kumpa mtu ujuzi ana uwezo wa kumpa uwezo mtu wa kufanya kazi za kila aina maana Biblia hapo inatuambia hakuchagua aina ya kazi anasema mambo ya kazi ya kila aina kumbe kwenda shule sio mbaya lakini kumbe kuna uwezekano unaweza kaenda shule na usiwe na roho wa Mungu au ukawa na ujuzi fulani lakini kwenye ujuzi wako usiwe na roho wa Mungu ukawa pengine na hekima lakini hekima ile ikakosa roho wa Mungu ukawa na uwezo wa kupika wa kufua ukawa na uwezo wa, wa, wa kulima kupalilia bustani lakini anachoonyesha kwamba ziko kazi ambazo kumbe hata Roho Mtakatifu anaweza akawa juu ya huyo mtu yani mtu akapewa uwezo wa kuwa na hekima akapewa uwezo wa kuwa na ujuzi akapewa uwezo wa kuwa na uwezo wa kufanya kazi na maarifa sio kwa sababu alienda darasani kwa sababu wakati mwingine tuna, tunasema huyu mtu ni mjuzi kwa sababu ana elimu huyu mtu ni mjuzi kwa sababu ana daraja fulani huyu ni mtu ni mjuzi sasa hili neno halina maana kwamba tusiende shule halina maana kwamba tuache kwenda shule lakini anataka kutuonyesha kwamba kuna kitu zaidi ya kwenda shule. Kuna kitu zaidi ya kuwa na kozi fulani. Kuna kitu zaidi ambacho kinamfanya mtu ambaye hata alikuwa ni mbumbumbu aweze kupokea kitu na aweze kuwa na uwezo wa kufanya vitu mbalimbali. Bwana Yesu asiwe sana. Huyu Bezaleli Biblia inatuambia kwamba alienda makerere. Lakini Mungu anasema Biblia inatuambia alipewa roho. Kumbe sisi wote ambao tunafikiri tumepewa tuna elimu tuna vyeo tuna nafasi tuna nafasi mbalimbali katika familia na mahali pengine tukumbuke kwamba kumbe tunahitaji pia kumuomba Mungu atupe roho yake juu yetu
Bwana Yesu asiwe sana. Ile mi kwamba ni, ni mchungaji ni kwamba nimesoma theolojia, ni kwamba ni, 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 ni mtaalamu pengine wa, wa, wa mambo ya, ya elimu ya kimungu, haina maana kwamba ninaweza nikajiongoza na nikaenda tu hivi. Ninahitaji roho wa Bwana aweze kuniongoza Bwana Yesu asiwe sana. Ile kwamba una kipawa cha utunzi wa nyimbo, una kipawa cha utunzi wa mashahidi, una kipawa pengine cha uchezaji, una kipawa pengine cha uimbaji, haina maana unatakiwa kwenda na kukitegemea kipawa chako tu. Unahitaji roho ya Mungu iwe juu yako ili hicho kipawa kiweze kufanikiwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu mwenyewe. Haleluya. Mfano wa pili. Mfano wa pili ni Samson. Ukisoma kwenye waamuzi wa waamuzi wa kitabu cha waamuzi mlango wa 14 mstari wa 19 inaeleza kwamba Samson alijaza roho ya Bwana kwa ajili ya kuwapiga watu wa Ashkeloni na ku, 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 kuzitoa nyara zao. Asa unaweza ukaangalia kwamba Samson alikuwa ni mmoja yuko peke yake lakini Biblia inatuambia akawapiga watu sio mmoja sio mtu akawapiga watu na tunakumbuka habari za Samson alikuwa ni mtu mwenye nguvu nyingi sana na zile nguvu ni kwa sababu ni Mungu alikuwa amempa huo uwezo sasa anasema roho ya Bwana ikamjiria juu yake kumbe kuna wakati ambao unaweza kaona adui mbele zako na Rom taarifa akakujiria juu yako na akakupa uwezo wa kuwashinda. Bwana Yesu asiwe sana. Samson ni kweli alikuwa mnadhiri wa Mungu, lakini unaona kabisa kumbe roho wa Mungu ana uwezo wa kumfanya mtu aweze kupambana, aweze kushinda, aweze kupigana, aweze kuwa mshindi katikati ya ma- mashambulizi. Una adui gani mbele yako? Una maadui gani katika maisha yako? Una, vi, una changamoto gani kwenye maisha yako? Una vitu gani ambavyo unaviona mbele yako ni ngumu? Muombe Roho Mtakatifu akusaidie kupenya. Muombe Roho Mtakatifu akusaidie kupita. Kwa sababu Roho Mtakatifu ana uwezo hata wa kuona mambo ambayo sisi hatuoni. Ana uwezo wa kutuonyesha hata mambo ya miaka elfu moja ijayo. Na tukaacha unabii huo na tukaacha hayo maono hapa watoto wetu na, ma, na, na, na majukuu na vitukuu wakaja kuona hayo mambo ambayo Mungu alisema nasi mwaka na ishirini Kwa sababu roho wa Bwana anaona mbali kuliko upeo wa mwanadamu, kuliko elimu za wanadamu, kuliko, kuliko akili za wanadamu. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni roho wa Mungu anatoka kwa Mungu. Bwana Yesu asiwe sana. Natamani uone hapa kwenye maisha yako kwamba Roho Mtakatifu sio tu mtu yule ambaye anapokuja kwako anakusaidia kunena kwa lugha tu au anakusaidia kuomba pasipo kukoma au anakusaidia ku, ku, kusoma neno wakati wote. Roho Mtakatifu anaweza hata kukusaidia kukumbuka ulichosahau. Mimi kuna wakati ambao nikisahau kitu, nimetafuta kwa akili yangu mimi mwenyewe niliweka mahali. Nimetafuta na tafuta alafu nakuja kukumbuka baadaye. Ah. Bwana Roho Mtakatifu naomba unisaidie. Mimi nimeshatafuta nimechoka. Mwingine anasema ah hata ukikikuta si umekuja kukumbuka. Ah ah. <laughs> Unaweza hata kukaa wiki moja hujakipata lakini ukimwomba Roho Mtakatifu ndani ya risali moja unashangaa na kukumbusha. Na unapokuja kukumbuka pengine ulikuwa unakipitia hapo hapo lakini ulikuwa unakiona anakufungua macho kwa sababu yeye ana uwezo wa kukufungua uwezo wako wa kuona usichoweza ukiona kwa macho yako kawaida. Wako watu hapa katikati yetu ambao wanaweza hata wakaota ndoto wanashangaa ndoto waliyoota jana inatokea vile vile kama alivyoota siku ya leo mwingine aliota pengine mwaka juzi anaona mazingira yale nguo aliyovaa siku ile ni ile ile huyo ni nani aliyewahi kumletea picha ya miaka ishirini ijayo akaileta miaka hii ya sasa na ukaona mbele na siku unapofika Roma ndivyo anakushuhudia unakumbuka uliwahi kuota siku moja kumbe tunamhitaji Roma taarifu sio kwa sababu tu ya kwenda kanisani tunamhitaji hata atusaidie nguo gani tuvae anahitaji atusaidie tuongee maneno gani yeye yeah, anaweza kutusaidia hata tutokeje mimi nakumbuka kuna mavazi fulani ambayo Roho Mtakatifu aliniambia nisivae tena because na, napenda sana napenda kuvaa napenda kuvaa lakini nikaanza kufundishwa kwamba ah ili usivae hii usivae hii usivae na pengine wako watu ambao pengine alikuwa na maneno ambayo ameandaa leo kumpasha mtu alafu ghafla anasikia kwenye moyo wake ah ah usiyasemi ni roho wa Bwana ana kucontrol Bwana Yesu asiwe sana. Ninachotaka kuonyesha hapa ni kwamba tunapozungumza Mungu anapozungumza habari ya ahadi yake, maana yake anazungumza habari ya kutupa control ya maisha yetu. 
Maana yake hii ahadi ni kwamba anataka kutuonyesha kwamba peke yenu hamtaweza licha ya kwamba mmefanikiwa kwenye hili na lile lakini niwaambia hamtaweza kwenda pasipo msaada wangu mimi kama roho wa Bwana. Hamtaweza hata kula chakula kinachowafaa kama roho wa Bwana hata kuwepo. Mimi ningesema wakati mwingine anaye hata tukumbusha tunapokuwa tunataka hata kufanya makosa unashangaa sauti unaisikia ndani yako inakuambia a a usifanye. Kumbuka sio wewe sio machale. Maana wakati mwingine anasema machali akanicheza. Nipo geuka hivi nakuta ah, usiende huko. Nikasema hapa lazima kuna kitu. Afu kweli sikuenda bwana nikarudi upande huu. Nikakuta gari linapita fia. Ah, ah. ni roho wa bwana alikukumbusha. Na Biblia inatuambia atashuka kwa kila mtu mwenye mwili. Yewezekana unaweza sasa hivi pengine uko mahali uko kirabuni, pengine uko umeenda unapanga pengine kwenda mahali pabaya. Lakini Roho Mtakatifu ameshajua hatari iliyoko huko na kwenda. Ameanza kusema na wewe tangu asubuhi kwamba yeah, ile <laughs> safari kama unaweza iairishe. Na huwa aongee kwa sauti kubwa. Anaongea tu taratibu. Na hiyo sauti inakuwa na nguvu kuliko kawaida. Takwambia tu hiyo safari unaonaje kama ungeairisha. Unasema lakini kwani kuna shida gani nani ameniona? Ah airisha tu sio nzuri. Alafu baadaye unasema ah machale alinchela. Ah ah hayakukucheza machale. Ni Mungu alikuonyesha, alikupa upeo ambao hukuwa nao. Bwana Yesu asiyo sana. Kwa hiyo ahadi ya baba ni mfumo wa Mungu kuleta mfumo wake katika maisha yetu. Utusaidie kuona mambo ambayo kibinadamu tungekuwa hatuko na huyo roho wa Bwana, tusingeyaona. Pengine kuna mambo mengi ambayo sisi katika akili zetu tunaweza kufikiri ni akili zetu imetusaidia lakini ningesema ni roho wa Mungu anayetusaidia siku kwa siku. Bwana Yesu asiyo sana. Hasa tumesoma yale maneno ya ya Yohana. Ilete tu pointi tatu hapa maneno ya Yohana tuliyosoma. Jambo la kwanza tunajifunza kwamba katika maisha yetu lazima tukutane na upinzani. Ile kwamba mimi ni Mkristo Haina maana ya kwamba sitakutana na upinzani kwenye maisha yetu. Yesu anapoanza ile sura unamwona anasema maneno haya nimewaambia msije mkachukizwa. Kwa sababu upinzani unachukiza. Upinzani unaleta hali ya mtu kuto kujisikia vizuri. Anataka kutuonyesha kwamba kuna upinzani katika maisha yetu ya kumfuata ye Yesu Kristo. Na nimesema hapo upinzani ni hali au tendo la kupinga kiti au jambo fulani lisitendeke kama lilivyokuwa limekusudiwa. Kwa nini? Kwa sababu upinzani lazima uwepo kwa sababu shetani hategemei kuona maisha yetu ya kisonga mbele. Hategemei kuona maisha yetu tukipiga hatua. Hategemei maisha yetu yakienda kama Mungu alivyokusudia. Yawezekana umeitwa kuwa mtumishi, yawezekana umeitwa kuwa mtumishi wa kanisa au wa serikali. Lakini shetani anavyojua kwamba impact ya maisha yako na utumishi wako itakuwa ni kubwa katika maisha ya watu na jamii, anatafuta namna ya kuzuia ili ndoto yako isiweze kutimia. Nataka ni kuambie Yesu haya anayajua. Anakuambia nimekwisha kukuambia usiogope wala usipate wasiwasi. Uzuizi au kizuizi kitakapokuja kwenye maisha yako. Utambue kwamba ni sehemu ya maisha, ni sehemu ya maisha yako kama mtu ambaye unamwamini Mungu. Kwa hiyo usife moyo wala usikate tamaa. Jambo ni lile lile kwamba kizuizi kinapokuja haina maana safari yako imeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao wanasafiri unajua Gari likipata pancha haina maana safari imeisha. Ile kwamba umekutana traffic amekusimamisha ame njiani haina maana kwamba ndio mwisho wa safari. Ile kwamba umekutana na ajali njiani haina maana safari imeisha. Kuna watu hapa wamewahi kupata hata ajali lakini bado wanaendelea kutumia magari. Ninachotaka kusema ni nini Yesu anataka kutuonyesha ya kwamba tusiogope tutakapokutana na upinzani. Upinzani ni sehemu ya kutusaidia sisi ili tuweze kuinuka katika maisha yetu. Kama tusingekuwa na upinzani tusingehitaji msaada wa Mungu. Kama tusingekuwa na upinzani tusingehitaji jina la Yesu. Kama tusingekuwa na upinzani tusingehitaji imani. Kama tusingekuwa na upinzani tusingehitaji kuvumilia. Tunajua upinzani upo, shetani yupo ili kutupiga vita. Lakini katika haya yote tunahitaji kumwamini huyu Yesu. Maana ndiye ambaye anaweza kutuinua, ndiye ambaye anajua kupambana na vizuizi, ndiye anayejua kupambana na nguvu za giza, ndiye ambaye ametuahidi kwamba atakuwa pamoja na sisi hata ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu asifiwe sana. Pengine unapita kwenye wakati ambao mimi siujui na unajaribu hata kuniambia mchungaji wewe hujajua tu mambo ambayo yananikuta. Unaongea tu kwa sababu pengine hujawahi kupitia. Haina maana kuwa mchungaji na mimi sipitii magumu. 
Nataka nikwambie kila mmoja ana la kwake linalopitia. Kila mmoja ana jambo lake. Lakini katika haya mambo hakuna haja ya ku give up. Hatuwezi ku give up kwa, kwa, kwa namna kwa, kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu ametuahidia ushindi tena sio mdogo, ushindi mkubwa. Na mara nyingi huwa ninasema ushindi au Mungu akiingilia jambo lako, Mungu akikushindia, huo ushindi unakuwa wa daima. Hawi tu wa siku moja. Watu watasimulia vizazi vingine nasema yuko Mungu aliyefanya jambo fulani kwa mtu fulani. Kwa hiyo tusikate tama. Jambo la pili anataka anataka kutuonyesha umuhimu wa kuheshimu mabadiliko. Yesu anatuonyesha umuhimu wa kuheshimu mabadiliko. Yesu katika mazungumzo yake anaweka bayana kuwa ilikuwa ni sahihi kwake kuondoka ili Roho Mtakatifu aweze kuja. Unaweza kaona ni mazungumzo tu ya kawaida lakini maneno haya yanatuonyesha wazi tu kabisa kwamba Yesu alikuwa na nidhamu alikuwa na nidhamu ya kuona sasa wakati wa mabadiliko umefika ndio maana anazungumza lile neno anasema ni lazima mimi niondoke ili huyo msaidizi aweze kuja Bwana Yesu asiwe sana jina la Bwana libarikiwe hapa natufundisha kwamba uh, utumishi wetu maisha yetu hapa duniani uwe kwenye ofisi ya serikali, uko kwenye ofisi ya taasisi binafsi, uko kwenye taasisi ya kidini, ni nyumbani. Lazima uheshimu mabadiliko yanapotokea. Ile kwamba upo kwenye nafasi hiyo ulionayo, usifikiri utaozea hapo. Wazee wale ambao wamestafu wanaelewa hili. Wakati walipokuwa wanaingia kazini, unaweza kujifikiria kwamba nitakaa hapa milele. Lakini natamani ujue kwamba katika maisha yetu tunapokezana vijiti Yuko mmoja anakuja nyuma yangu na mwingine amenitangulia ama mwingine alinitangulia. Leo hii alikuwa ni fulani na alifanya kazi hiyo hiyo na mimi nimekuja nafanya kazi hiyo hiyo na mwingine atakuja na atafanya kazi hiyo hiyo kwa sababu Mungu haishii watumishi wake. Kwa hiyo katika maisha yako ujue pia kwamba mabadiliko ni lazima yatatokea. Mabadiliko ya fedha yatatokea. Mabadiliko ya uchumi wako yatatokea, ya afya yako yatatokea. Mabadiliko kwenye familia yako si kila siku kutakuwa ni raha, wakati mwingine kwenye familia yako kutakuwa ni ni, 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 ni mtukula mahali pa kupigana kabisa. Lakini hii haina maana kwamba maisha yameishia hapo. Haina maana kwamba hapo hautaendelea. Natamani uone kwamba kumbe sisi katika maisha yetu lazima tujue changes lazima zitatokea. Kitu kizuri ambacho Yesu anatufundisha anatam, anatambua Unajua kuna ile unaweza kajua utaondoka mahali lakini hautambui na hutaki kuelewa. Kuna watu wana namna hiyo wanasema mimi bwana nitafanya vivyo vyote vile lakini hapa siondoki. Ah ah. Tambua kwamba si milele kwamba utakaa hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukijijengea hiyo tabia hautakuwa na pressure unapoambiwa umehamishwa kutoka Mwanza unapelekwa in, eh, unapelekwa Lindi. Hautapaniki kwa sababu kumbe lengo lako haikuwa ni kwa sababu huko Mwanza. Lengo lako ni kufanya kazi, lengo lako ni kuservice, lengo lako ni kupeleka habari njema kama ni kwa watu, lengo lako ni kupeleka huduma kwenye jamii. Lengo lako haikuwa kukaa mahali pamoja. Na hili linatukumbusha ya kwamba hata mabadiliko ya namna hii yanapotokea, tutambue kwamba wale wanaokuja pia Mungu amewaita. Na wale Mungu aliyowapa nafasi ya kufanya kazi hiyo na wao pia Mungu amewakusudia. Bwana Yesu asiwe sana. Na hili lina linatuonyesha Yesu anatuonyesha nidhamu ya namna hii na tuonyesha wazi kuwa mtu anapokuwa anaheshimu mtu wa namna hii anaheshimu majira ya wakati huo, lakini pia anaheshimu mipango ya wakati huo, lakini pia anaheshimu kusudi la Mungu lililo ndani yake na ndani ya hao watu wengine ambao Mungu amewaita. Bwana Yesu asiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Nafikiri mnanielewa watumishi wa Mungu. Amen. Amen. Jambo la tatu. Yesu anatukumbusha anamtambulisha anatukumbusha au anatuonyesha jinsi alivyomtambulisha mrithi wake anaitwa Roho Mtakatifu. Yesu anamtambulisha Roho Mtakatifu kama mrithi wake. Na kipengele kilichoanza cha pili kinafanana kidogo lakini tofauti utaiona hapa. Yesu anatambua kuwa majira yake yamekoma. Lakini pia anajua kabisa kwamba kazi aliyokuwa amepewa imefika kikomo lakini anazo taarifa ya kwamba yuko anayekuja kuchukua nafasi na kuendeleza kazi aliyoianza yeye kwa sababu kazi ya injili ni Yesu alianzisha 
na kwa hiyo anapomwambia Rom dhalifu atakuja maana yake Rom takalifu ataanza na yeye atafanya kazi ya kuendeleza kazi ya Yesu. Yesu anapojua hilo Yesu ana uwezo mkubwa. Ninasema ana uwezo mkubwa kwa nini? Kwa sababu alijua hata kwamba huyu msaidizi anakuja kufanya kazi gani. Na mimi kwa katika mawazo yangu ninajua nasema kumbe Yesu pia kama alijua kazi ambayo kuja kufanya Rom Dalifu. Pengine Yesu mwenyewe angeweza kusema mimi naendelea bwana ngoja tu Rom Dalifu maki tu goko. Kwa sababu anajua ni kwa ajili ya kuwakumbusha watu habari ya hukumu, kuambia habari ya haki, lakini kuambia habari pia ya kutukumbusha mambo ya jana. Si kwamba Yesu hakuwa naweza, lakini ame kubali kwamba anayekuja ndiye atakayefanya haya wako watu kwenye maisha yetu ambao hawaamini wengine yani <laughs> tena mbati mbaya ni kwamba hata akijua kwamba kuna mtu mwingine kwenye ofisi hii anakuja <laughs> anachoanza ni njama kuanza kuchafua jina la yule mtu anaweza kusema huyu mimi namfahamu tangu tukiwa shule huyu namuelewa hesabu zenyewe alikuwa anashindwa mimi ndio nilikuwa namsaidia Lengo lake ni kwamba anataka kuonyesha kwamba mimi ndio candidate nayo faa kuendelea kukaa hapa. Nikwambie ndugu yangu, heshimu mabadiliko lakini heshimu uwezo wa wengine, majira ya wengine. Bwana Yesu asiwe sana. Kama kuna mtu anayekuja mahali ulipo, msemee mazuri. Narudia tena, msemee mazuri. Yesu alimsemea mazuri Rom Darifu, anaeleza hadi na kazi zake anaeleza hata jinsi atakavyofanya na anaongea kabisa anasema jamani ninajua pengine mtapenda nibaki lakini ni heri mimi kwamba niondoke ili huyo roho atakayewasaidia vizuri katika hii k- 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 katika hii safari nyingine au majira haya mengine huyo ndiye anayeweza kuwasaidia sio kwamba mimi siwezi nitakuwa pamoja na ninyi lakini ukweli anayeweza ku service hii service vizuri ni huyo hapa lakini wengi sana watu na wanadamu mara nyingi huwa tunapenda kusema vibaya kwa ajili ya wengine. Mungu akusaidie. Bwana Yesu asiwe sana. Nasema tena Mungu akusaidie. Kwa sababu unapopanda miba kwenye safa, kwenye njia ya mwingine, usijue kwamba na wewe kumbe utakuja kupita hiyo njia. Kuna watu wanazungumza vibaya sana kwa ajili ya watu wengine, wakidhani wao wanaishi dunia nyingine. Dhambi hiyo ukianza Mwalimu Nyerere aliwahi kuzungumza, kwa anazungumza habari ya ubaguzi anasema ukianza hicho kitu hiyo dhambi itaendelea haitaisha na tuepuke sana kuzungumza vitu vibaya kwa watu wasio kuwa na hatia huwezi kujua yule mtu unayemzungumzia vibaya Mungu aina gani yuko juu yake kwa sababu vita haitakuwa kwa ajili ya yule mtu na wewe vita itakuwa kati ya Mungu na wewe kwa ni hatari sana kuanza kunyosha vidole kwa mtu hata kama unajua ni mdhaifu hana uwezo please ana kitu kikubwa ambacho pengine we hauna ana kitu hata kama ni mlemavu kuna kitu ambacho wewe hauna ye anacho lazima tujifunze kuheshimu na tujifunze kuwatambulisha wengine kwa mazuri haitakufaidia chochote kwenda kusema habari mbaya kwa ajili ya jirani yako haitakufaidia chochote kwenda kumzungumzia mtu vibaya ni vema ujue ni heri mimi niondoke ili huyu aweze kupata bwana yesu asiye sana na hapa yesu nafikiri ana, anatufundisha kabisa tuache ile tabia ya kudhani wewe peke yako ndio unayefaa mahali jikubali kwamba na wewe una madhaifu na watu ambao yani hataki hataki unguse kuna nafasi unakuta yuko nayo hataki muambie kwamba unajua karibia una, una, una tunahitaji kuleta mtu anasema kwani nimekosea nini sio swala la kukosea ni kusudi yawezekana kusudi ulio kumbe libeba limeisha na unahitaji mtu mwingine ambaye ataenda na hao watu. Musa angeendelea kungangania kwamba Mungu mimi siendi huko mlimani unakoniambia niende maana najua unataka kuniondoa kwenye kundi la wanaIsraeli. Lakini alitii na akaenda mlimani na hakumwaga mtu yeyote kwamba unajua ndio naenda kufa. Na kuambia wakati mwingine ukishajua kuna vitu katika maisha yako kipindi chako nafasi yako haviendi. Ni vizuri ukamwambia tu Roho Mtakatifu Mungu ninaomba unisaidie. Ni wakati ambao ninaomba unipeleke sasa ambapo ninaweza nikafaa. Ni wakati ambao ninahitaji unipe maono mengine. Haya nilionayo pengine nimefika mahali nimeshafikia mwisho. Ni wakati ambao ninaomba nisaidie niende hatua nyingine sitaki kukaa hapa siku zote nimeambiwa ninaweza hiki katika hiki lakini ninaomba Mungu unipe picha nyingine unipe mwanga mwingine unipe njia nyingine unipe maono mengine unipe safari na hatua nyingine kwenye maisha haleluya itakusaidia katika maisha yako kujiandaa kwenye nyakati zote lakini pia kuwatanguliza wengine na kuona wengine wanafaa napomaliza mahubiri haya natamani sana Mungu atusaidie tuifurahia hali ya roho mtakatifu
tuipende ahadi ya Roho Mtakatifu. Usubirie lazima mtu aende akakuombee ili upate Roho Mtakatifu. You need the Holy Spirit. Awe rafiki yako. Unamhitaji. Sio lazima uende ukafike kwenye mkutano na seminar ukaanze kule kwamba nahitaji nipokee. Ah, unahitaji hata ukiwa chumbani unaweza ukamwomba Ronda alifu naomba njoo huku chumbani. Niko peke yangu nimeacha simu yangu pembeni, nimeacha kuangalia movie, nimeacha pengine kucheza game, nimeacha kuchati. Niko hapa na kusumbia. Naomba sema nami. Anaweza kutusaidia. Amen. Tumkumbushe huyu Mungu. Achana na yale mambo watu wengine wanatudanganya mafundisho ya kusema ah unajua rom ujazo wa rom taarifu ni dini za watu fulani sio dini sio dini hiyo ni system ya Mungu kabisa kutusaidia tuishi maisha ya ushindi maisha ya kujua tunakoenda maisha ya kuto kuendelea kungangania vitu vilivyopita maisha ya kuona kwamba kesho yetu iko bright maisha ya kuona kesho yetu iko salama maisha ya kuona safari ninayoenda kesho sio ya wasiwasi nakumbuka kuna wakati mmoja niliyoteshwa kabisa ya kwamba safari unayoenda kesho mtapata ajali. Nikamwambia ambaye tulikuwa tunasafiri wote, alikuwa ni mkubwa kwangu kiumri, akakataa akasema amna tatizo hilo. Asubuhi ile nikasema Rom Darifu naomba unisaidie ishara hii nionyeshe kwa mtu mwingine. Alikuwepo kiongozi mmoja pia alikuwa ni mwalimu wa kwaya. Akaja kuniambia anasema unajua nimeota. <laughs> Umevaa jinsi, alafu jinsi hilo zimechanika chanika kwa sababu mmepata ajali. Leo mnategemea kusafiri nikasema eh hey, mchana tutasafiri nikaenda nikamwambia yule mkubwa wangu najua nimeambiwa na mtu mwingine akasema ah usiogope usiogope nikasema lakini moyo wangu naambiwa kabisa kuna shida nilienda chumbani wakati tunapoondoka walikuja wanakwaya wakaanza kuimba wimbo wanasema na majina yetu yatakuepo siku hiyo utakapoita wakatuimbia huo wimbo wakati wanaimba pale nje niliingia chumbani nikamuita rafiki yangu mmoja nikasema tutarudi tukiwa salama Moyo ni mwangu siko tayari kufa mapema. Nitaenda safari lakini najua iko ajali. Lakini nina uhakika Mungu atatufundisha salama. Tulianza safari. <laughs> Njiani tumeweka nyimbo anasema parapanda Italia, parapanda. Zinaimbwa nyimbo hizo. Bana anasema, unaona unaweza kaona mazingira ya kawaida. <laughs> Tumeenda, tukafika mahala ikawa ni trial ya kwanza. Kaambiwa ah sio hiyo. Moyoni ninajua Roma alikuwa anashuhudia kwa kubwa kabisa ajali ipo. Na unaambiwa usishuke kwenye gari. Wakati mwingine unaweza ukakaa huko kwenye gari usijue kwa nini umekaa. Kumbe ni kwa sababu Roma alikuwa yuko kwako anasaidia na kuepusha mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulienda kama kilomita kama 400 hivi mbele. Kapata ajali. Gari likapinduka mara tatu. Tukapona wote tukatoka. Lakini ilikuwa ni fundisho kwamba ukionywa na roho mtakatifu sio mkaiti bwana yesu asiyo sana tungeweza angekuepo mtu pengine tungeenda pengine tungesema ilikuwa tu ni bahati mbaya lakini tumeoteshwa mara mbili mara tatu rafiki yangu mwingine aliota tume, tumewekewa magongo ma, 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 wanasemaje mihogo tumeninginiza miguu najua siku ninginiza miguu hospitalini uh, anasema nimeota hii kitu yani karibia wiki mbili tunaambiwa kuna kitu roho mtakatifu anaweza akakuambia tuache ubishi Bwana Yesu asifiwe sana. Tuache ubishi. We kama ni baba ni nani ulikuwa na zile injili za kusema hiyo Roma takarifu ni mambo ya watu waliookoka, watu waliokata shauri. Ah you need Holy Spirit. Hata ukiwa kwenye maamuzi yako pale nyumbani, unamhitaji akusaidie. Maamuzi unayofanya hayataharibu familia yako. Unamhitaji kazini akufanye maamuzi ambayo sio mtego kwako, lakini pia akusaidie kutegua mitego yote ambayo adui zako wamekutegea. Kwa sababu si wote wazuri wanaokuchekea, si wote wanaokufurahia wana mambo mazuri. Rom Darifa atakwambia hii ni plastic smile. Na atakwambia hii ni smile ya kweli. Rom Darifa ni mkweli na anasema ukweli. Mungu atusaidie tumng'anganie huyu na tuifurahie yeye hadi yake ya kuwa pamoja na sisi. Mungu atubariki na abariki neno lake. Amen. Ah!
Tutashirikiana kuimba wimbo namba 369 tunapoenda kumtolea Mungu matoleo yetu na hadi pamoja na collect 369 Ipate kuzidi moyo Imba Igizidi Onipate Uona Rakaya Iku Ipate kuna Rakaya Zidishe
wakati wa sala kuu tutaungana kumshukuru Mungu kwa kuwa ameendelea kuwa pamoja nasi katika wakati wote huu wa kipindi cha corona na sasa tunamshukuru kwa kuwa ameendelea kutenda yaliyo makuu tunamuomba endelee kuwa pamoja nasi basi wakati ule wa sala kuu tukaribisha kila mmoja aweze kuomba pamoja na E Mungu mwenye neema na rehema umetupa fadhili nyingi kwa hiyo twakusii uyapokee matoleo ya watu wako katika upendo wako ya tume yaleta matunda ya kiroho ili ufalme wako uenezwe hapa na popote duniani kwa Yesu Kristo mwana wako na bwana wetu amen Nitamshukuru bwana kwa moyo wangu wote Nitafurahi na kukushangilia wewe Mwenyezi Mungu baba wa rehema umeagiza maombezi yafanyike kwa ajili ya wote. Tukuombe uliongoze kanisa lako takatifu ilidumu na kukua katika umoja na ushuhuda wake. Ulimwenguni mote iwepo amani, imani yetu izidi. Tunaiombea pia serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uipe neema, itoongoze katika mema yote nchi iwe na amani na situishi katika amani na kuwa na mafanikio na kubarikiwa katika kazi zetu na tusipatwe na mabaya. Tunazidi kukushukuru Mungu kwa wema wa kwa kuwa umekuwa upande wetu katika nyakati zote tangu tuliposikia habari mbaya ya gonjwa hili la corona. Mungu tunakushukuru kwa ajili ya maono na macho uliyompa rais wetu hata akaweza kutangaza na kuruhusu watu wote katika nchi hii Bwana waweze kukulilia wewe. Tunakushukuru kwa jinsi ambavyo Mungu tulipoanza kusikia habari hizi za kuogopya. Tulijua ya kwamba wewe ni Mungu uliye tupa ujasiri na nguvu ya kushinda. Tulipokuomba Bwana tuliomba tukijua ya kwamba hatuna hospitali nzuri tukijua ya kwamba hata tungelikuwa nazo bado tusingeweza kushinda tulijua ya kwamba wapo madaktari wengi lakini tukaona pasipo wewe hawezi kutenda jambo lolote basi Mungu tunakushukuru leo kwa kuwa katika nyakati zote hizi na hata yale ambayo yalikuwa ni makadirio ya maafa katika nchi yetu tunakushukuru kwa kuwa wewe umeyazuia wewe Mungu umeyazuilia kwa mkono wako ukijua kwa nini umefanya hivyo si kwa ubora tulionao si kwa uzuri wala si kwa wingi wetu wala kwa maneno yetu mengi lakini ni kwa sababu wewe ni Mungu umependa kutuponya tunakushukuru Mungu kwa kuwa umeweza kunusuru katika mambo ambayo yangearibika kwa ajili ya wale wote ambao Mungu alikuwa amekusudia kutenda nao mambo mbalimbali bado Mungu tunaendelea kuona kwamba wewe ni Mungu ambaye umezuilia hayo yote yasitokee kwa sababu ya neema yako lakini tunakushukuru kwa zawadi uliotupa kwa wale ambao umewaondoa katika maisha haya. Najua tulikuwa tukipenda tuendelee kuwa nao, lakini Mungu umewapumzisha. Ninaomba utusaidie Mungu tuendelee kutafakari habari ya ukuu wako. Zaidi ya yote uendelee kuongeza umakini katika kila mtanzania, umakini kwa viongozi, nasi tukaendelee Mungu kuyaona makuu yako. Tunaomba utupe moyo wa kuendelea kukuomba na kukutukuza wala tusipe moyo wala kujifikiria kwamba tumefika mwisho bali tuendelee kuona kwamba huu ni mwanzo wa Mungu kuendelea kutenda mambo makubwa na yanjemo mbele yake. Tunaombea wote wenye shida mbalimbali na tukakumbuka wale wote walioandika maombi yao na kuweka kwenye box la maombi tunaomba ukakutane na haja zao. Mungu tunaombea wale wenye shida mbalimbali ugonjwa na taa na wote waliofariki katika Bwana. Tujalie hayo baba kwa ajili yake Yesu Kristo mpatanishi na mwombezi wetu. Na tunaungana tukisema baba yetu liye mbinguni jina lako litukuzwe falme wako uje penzi yako yatimizwe hapa duniani kama na mtimizo kwa mbinguni tupelee riziki yetu tusamehe makosa kama na sio samehe bali tukusema usitie majaribuni bali tukupe mbinguni kwa falme wako na nguvu na utukufu hata leo ni baraka ni nyote mnao muamini Mungu na kumtegemea katika maisha yenu. Bwana Mungu akubarikie na kulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na akupe amani. 
katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Tuketi kwa sala ya kwanza. sikie kuomba kwetu amen Bwana wetu Yesu Kristo ahimidiwe ah tumefika mwisho wa ibada hii ya tatu nipende kukushukuru wewe ambao ulifika katika nyumba hii ya ibada na wewe ambao ulikuwa ukifuatilia ibada hii Mungu azidi kutusaidia tuendelee kuifurahia hii ahadi yake na iendelee kutimia katika maisha yetu kwa watoto wazee na vijana ili uwepo wa Mungu uendelee kuwa pamoja nasi sasa na hata milele amen tafadhali naomba usimame tutaagana kwa kusema maneno ya neema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo na ushirika wa Roho Mtakatifu kae na sote sasa na hata milele amen tunaende kwa amani Bwana Nina acha vitabu hapa. 